ఐ హెల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్ఎస్ అకాడమీ దిస్ ఈజ్ రవి ఈరోజు నేను మ్యాథ్స్ సంబంధించి స్మార్ట్ ట్రిక్ ఎలా అప్లై చేయాలో చెప్తాను చాలామంది సబ్స్క్రైబర్స్ మ్యాథ్స్ చెప్పండి సార్ అని అడుగుతున్నారు కెమిస్ట్రీ అడుగుతున్నారు కొంతమంది బాటనీ జువాలజీ కూడా అడుగుతున్నారు సో నేను ట్రై చేస్తాను స్టూడెంట్స్ సో మీరు అడుగుతున్నారనే ఈ యొక్క వీడియో బట్ నా ఉద్దేశం మాత్రంకి ఫార్ములాస్ మంచి చదవండి సమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆ దాని మీద మీరు డిపెండ్ అవుతే బెస్ట్ సో మీకు ఎప్పుడైనా రాకపోతేనే ఈ స్మార్ట్ ట్రిక్ మీద డిపెండ్ అవ్వండి అండ్ ఈ స్మార్ట్ ట్రిక్ మీరు ఫస్ట్ మీరు అప్లై చేసి చూసుకోండి సో మీరు అప్లై చేయండి ఇది కూడా మీకు ఒక ఎక్స్పీరియన్సే ఎందుకు అంటే డైరెక్ట్గా మీకు తెలిస్తే మీరు అప్లై చేస్తే రాదు ఫస్ట్ మీరు ప్రాక్టీస్ కూడా చేయాలి ఈ ట్రిక్ని ఎలా అప్లై చేయాలి ఏంటండి ఓకే అండ్ ఫిజిక్స్ కూడా చేసాము దానికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను స్టూడెంట్స్ డిస్క్రిప్షన్ ఓపెన్ చేసి క్లిక్ చేసి చూడండి సో ఆల్రెడీ చాలా వీడియోస్ చేసాము లాస్ట్ ఇయర్ చేసిన వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి ఆ వీడియోస్ కూడా చూడండి మీకు ఎంతో హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ కొంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఏమడుగుతున్నారంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలా ఉన్నప్పుడు మేము ఏది ఆన్సరింగ్ చేయాలి లేకపోతే టూ 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 త్రీ సంథింగ్ అలాంటి డౌట్స్ అడుగుతున్నారు వాటికి సంబంధించి నేను ఆన్సర్ అనేది ఈ వీడియో లాస్ట్లో చెప్తాను సో లాస్ట్లో చూడండి సో మీకు ఆ ఆన్సరే కావాలంటే లాస్ట్కి వెళ్ళి ఆ యొక్క ఆన్సర్ని తెలుసుకోండి ఓకే ఫస్ట్ మనం మ్యాథ్స్ ఇది ఆగస్ట్ ఫోర్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ షిఫ్ట్ టూ పేపర్ ఇది సో దీంట్లో నేను ఏవైతే నా ట్రిక్ అప్లై అవుతున్నాయో వాటి మీద నేను చూపిస్తాను ఓకే ఐ హోప్ మీకు అర్థం అనుకుంటున్నాను మీరు కూడా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి మీ రిజల్ట్ అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఇన్స్టాలో ఫాలో చేసి ఇన్స్టాలో మాకు మెసేజ్ చేయండి మీ యొక్క ఫొటోస్ పెట్టండి ఓకే సో ఏంటి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏముంది మొత్తం మెన్షన్ చేయండి ఓకే సో మన ఇన్స్టా వచ్చేసి ఆర్ఎస్ అకాడమీ స్పేస్ ఇన్స్టా మర్చిపోకండి ఓకే సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డి ఇచ్చాడు సో దీంట్లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనం ఎలా కనుక్కోలో చెప్తాను ఫస్ట్ కామన్గా ఉన్నవి తీయండి కామన్గా అంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఏ అండ్ మనకి ఇంకా డి కొంచెం సిమిలారిటీ కనిపిస్తున్నాయి ఓకే ఇది ఒక సెట్ అండ్ ఇంకోటి బి అండ్ సి ఇది ఒక సెట్గా కనిపిస్తున్నాయి ఓకే అంతేనా అయితే దీంట్లో ఇలాంటి వీటిలోని మనం ఏది ఆన్సర్గా తెలుసుకు ఏది ఆన్సర్ తెలుసుకుందాం ఓకే సో మనం అక్కడ చూస్తే మనకి సిమిలర్గా కనిపించే వాటి కన్నా ఫస్ట్ దీంట్లో డిఫరెంట్గా కనిపించేది ఫస్ట్ పక్కన పెట్టేయండి ఆర్డ్ థింగ్ మనకి ఆర్డ్ ఏది కనిపిస్తుంది అంటే దీంట్లోని కొంచెం నాకు ఇదే ఆర్డ్గా కనిపిస్తుంది చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఏ ఈజ్ కోల్స్ టు బి బి ఈజ్ కోల్స్ టు ఆర్ సో ఇది ఆర్డ్గా కనిపిస్తుంది చూడండి ఐ హోప్ మీకు అడవేది అనుకుంటాను అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ బి సి డి ఇంచు మించి మ్యాచ్ అవుతున్నాయి ఓకే సో దీంట్లో మనకి ఆర్డ్గా ఏదైతే ఉందో దీనికి ఏది మ్యాచ్ అవుతుంది దీనికి ఏబి ఈజ్ కోల్స్ టు ఆర్ అండ్ ఏబి ఈజ్ కోల్స్ టు ఆర్ బై ఆర్ ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది సో దీని ఇది ఆన్సర్ ఛాన్సెస్ నైంటీ పర్సెంట్ ఉంది చెక్ చేద్దాం ఒకసారి రైట్ సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్రై చేద్దాం ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ అండ్ రూట్ ఓవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ సో ఇలా ఉంది దీనికి ఈవెనా లేకపోతే ఆర్డ్ లేకపోతే పిరియాడిక్ ఫంక్షనా నీదర్ అని ఈవెన్ ఫంక్షన్ నార్ అని ఆర్డ్ ఫంక్షన్ అంటున్నాడు సో మనకి ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ కనుక్కోవడం అనేది తప్పు ఏంటి అంటే ఫస్ట్ రాంగ్ ఆన్సర్స్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి సో మన రాంగ్ ఆన్సర్స్ని ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈవెన్ అండ్ ఆర్డ్ ఇవి కొంచెం సిమిలర్గా ఉన్నాయి సో ఆన్సర్ దీంట్లోనే ఉంది ఈవెన్ లేకపోతే ఆర్డ్ ఈ రెండిట్లో ఒక ఆన్సర్ అయి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ రెండు సిఎన్డి అనేది మనకి తప్పు ఎందుకంటే ఈ రెండు అనేవి కొంచెం ఆర్డ్ కొంచెం చూడండి పిరియాడిక్ ఫంక్షన్ అనేది ఇక్కడ సంబంధం లేకుండా ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈవెన్ ఆర్డ్ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు అండ్ ఇక్కడ కింద చూడండి నీదర్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ నార్ అన్ ఆర్డ్ ఫంక్షన్ సో ఈ యొక్క మూడు ఒకలా ఉన్నాయి అంటే ఇది ఒక డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ కాదు అండ్ ఇది కూడా ఆన్సర్ కాదు ఎందుకు కాదు అంటే నీదర్ వీడు క్వశ్చనే ఆర్డ్ ఈవెన్ అనేది అలాంటిది కూడా రెండు వీటి కోసం ఏది లేదు అంటున్నాడు కాబట్టి సో మనకి సి అండ్ డి ఆన్సర్ ఉండదు ఏ కానీ ఏంటి బి కానీ ఆన్సర్ ఉంటుంది స
ఈవెన్ ఆర్డ్ అని చూసుకోండి ఓకే సపోజ్ ఇక వన్ ఉంది కాబట్టి ఆర్డ్ పెట్టకపోవచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ ఇంకేం లేదు వన్ కాబట్టి ఆర్డ్కి వెళ్దాం ఓకే రైట్ ఓకే సో నాకు ఇది సక్సెస్ అయింది తను ఇలా సక్సెస్ అవు అవుతుందని నమ్మకం పెట్టుకోకండి ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఈవెన్గా పెట్టుకోవచ్చు మనం చెప్పలేం కదా ఓకే బట్ రెండింటిలో ఒక ఆన్సర్ ఉంది సరే అదే మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే రెండు రాంగ్స్ పక్కన పెట్టాలి ఓకే సో ఇంకా రెండు ఆప్షన్స్లో ఏ రైట్ అని కనుక్కోవాలి అది మన టాస్క్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే మనకి సో మనకి ఇక మ్యాట్రస్ ఇచ్చాడు ఇచ్చి క్రేవన్ అంటే ఏకే స్క్వేర్ ప్లస్ బీకే ప్లస్ సి ఇచ్చాడు దెన్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి సో మనకి దీంట్లో రైట్ ఆప్షన్ ఏది సో ఇక్కడ మనకి చూస్తే మనకి బి అండ్ సి సో రెండింటిలో ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది ఎందుకు రెండింటిలో ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది అంటే వన్ మైనస్ వన్ సో ఈ సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీంట్లోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది మనకి సో ఇలా డిసెంబర్ జీరో అండ్ టూ సో ఈ జీరో అండ్ టూలో కూడా ఒక్కొక్కసారి ఆన్సర్ ఉంటుంది అది పక్కాగా ఈ రెండింటిలో ఉంటుందని కాదు కానీ మనకి మ్యాక్సిమం ఛాన్సెస్ ఈ రెండింటిలో ఉంటుంది ఓకే నేను ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసి క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి సో చూడండి వన్లో కానీ మైనస్ వన్లో కానీ ఆన్సర్ ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా సో మైనస్ వన్ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ సో ఇలా మనం రెండు ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి రెండు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ రెండింటిలోని ఏదైనా ఒక ఆన్సర్ మన రైట్ ఆన్సర్ ఉంటుంది సో ఆ టైంలో మీరు రైట్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తాం మనకి ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ బై సిక్స్ ఫైవ్ బై త్రీ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఫైవ్ బై టూ సో ఇలాగ ఫోర్ ఉన్నాయి సో దీంట్లో మనకి ఏది సిమిలర్ థింగ్స్ చూద్దాం ఒకసారి సో సిక్స్ అండ్ త్రీ ఇది త్రీ టేబుల్లో పోతుంది అండ్ ఫోర్ అండ్ టూ టూ టేబుల్లో పోతుంది సో ఇలాగా బట్ ఏది రైట్ ఆన్సర్ పైన ఏ అండ్ బీకి ఒక సిమిలారిటీ ఉంది అని కింద సి అండ్ బీకి ఒక సిమిలారిటీ ఉంది సో మనం ఏది రైట్ ఆప్షన్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ పై బై టూ ఏ అండ్ సి లైస్ని ప జీరో కమ పై బై టూ సో పై బై టూ ఉంది కాబట్టి ఈ పై బై టూ అండ్ ఈ పై బై ఫోర్ రేట్లో ఆన్సర్ ఉండదు ఓకే సో మనకి ఆన్సర్ పై బై సిక్స్ కానీ పై బై త్రీ కానీ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఏ కానీ బి కానీ సో బి అనుకో అనుకో లేకపోతే మరి ఏ కానీ అనుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టం యాజ్ యాజ్ ఎ విష్ ఓకే సో మేము బి అనుకున్నాం అనుకుందాం రైట్ సో బి ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ ఫైవ్ బై సిక్స్ అండ్ ఫైవ్ బై త్రీ సో మన లక్ ఏంటంటే నేను ఏ అనుకున్నాను లాస్ట్ మినిట్లో బి అనుకున్నాను కాబట్టి సో బి సో ఏ కానీ బి కానీ ఆన్సర్ ఉండే ఛాన్స్ అనుకున్నాం కదా సో అలాగా రెండు ఎలిమినేట్ చేయడంలో మీరు చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే రైట్ ఆన్సర్ కనుక్కోవడం కూడా మీకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే మనకి చూడండి వన్ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ వన్ మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో కూడా సేమ్ ఇదే వచ్చింది జీరో అండ్ ఇన్ఫినిట్లో మన ఆన్సర్ అయితే ఉండదు వన్ కానీ మైనస్ వన్లో కూడా మన ఆన్సర్ ఉంటుంది సో ఇందాక మనం మైనస్ వన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒకసారి ప్లస్ వన్ సెలెక్ట్ తీసుకుందాం రైట్ ఆన్సర్ సో ఇలాగా ఐ హోప్ నీకు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను మీ ముందే నేను ఇవన్నీ టెస్ట్ రాస్తున్నాను లైక్ వ్యాలిడేట్ చేస్తాను ఈ యాప్ కోసం ఆల్రెడీ మాట్లాడాను మీకు ఈ యాప్ కావాలంటే దీనికి సంబంధించిన లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను స్టూడెంట్స్ ఆ క్లిక్ చేసి ఆ వీడియో చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనకి ఇక్కడ ఐ మైనస్ ఐ టూ ఐ అండ్ మైనస్ టూ ఐ సో ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో క్వశ్చన్ చూస్తాం మనకి టూ పై కే టూ పై కే ఉంది సో ఇక్కడ అగైన్ సైన్ టూ పై కే మైనస్ బై సెవెన్ మైనస్ ఐ కాస్ ఇంటూ టూ పై కే బై సెవెన్ ఉంది సో ఏది ఆన్సర్ సో కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అంటే వన్ టు సిక్స్ వరకు మనకి సమ్మిషన్ ఉంది ఓకే మన ఆన్సర్ మైనస్ టూ ఉంటుందా మైనస్ ఐ ఉంటుందా లేకపోతే ఐ ఉంటుందా లేకపోతే టూ ఐ ఉంటుందా సో ఏది రైట్ ఆన్సర్ సో ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకోండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లోని మనకి మ్యాక్సిమంగా అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఐ కానీ మైనస్ ఐ కానీ ఉంటుంది ఐ హోప్ మీకు అడవేది అనుకుంటున్నా ఐ కానీ మైనస్ ఐ కానీ ఉంటుంది టూ ఐలు అనేవి ఉండవు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఓకే సో దీంట్లోని ఎప్పుడైనా సరే మళ్ళీ ఐ అండ్ మైనస్ ఐలో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఐ ఓన్లీ ఐ ఉంటుంది మైనస్ ఐ తక్కువ ఉంటుంది ఓకే సో మన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఐ కానీ మైనస్ ఐ కానీ ఉంటుంది సో రెండింటిలో ఒక ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఐ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో రైట్ ఆన్సర్ ఓకే సో నేను మీ ముందే లైవ్లో నేను టెస్ట్ రాస్తున్నాను
అండ్ మైనస్ సిక్స్ అనేవి సిమిలర్గా ఉన్నాయి మైనస్ టూ సెవెన్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఎలా డిఫరెంట్ అంటే త్రీ వన్ జార్ త్రీ టూ జార్ సిక్స్ సో ఇది టూ వన్ జార్ ఇది డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి సో ఈ డూ ఈ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ మనకి అవసరం లేదు సో మైనస్ త్రీయా అండ్ మైనస్ సిక్సా అనేది మనకి మెయిన్ సో అగైన్ మళ్ళీ మైనస్ త్రీయా మైనస్ సిక్సా అనేది ఎలా మనం ఏ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది ఆ టైంలో మెడిషన్ తీసుకోవాల్సిన విషయం సో మనకి మైనస్ త్రీ అని అనుకున్నాం మైనస్ త్రీ దీనికి క్వశ్చన్కి ఏదైనా సంబంధం ఉందా చూసుకోండి ఒకసారి ఒకవేళ మనము మైనస్ సిక్స్ అనుకుందాం సో మైనస్ సిక్స్ అయితే దీనికి సంబంధించి ఏమైనా ఉందంటావా చెక్ చేసుకోవాలి ఒకసారి ఓకే సో త్రీ టేబుల్లో సెవెంటీ సెవెన్ వస్తుందా రైట్ వస్తుంది సో ఇది వద్దు ఓకే మైనస్ సిక్స్ అనేది ఇక్కడ సంబంధించి లేని లేదు సో మైనస్ సిక్స్ సో రైట్ ఆన్సర్ సో ఐ హోప్ మీకు అర్థమైన సో ఇది ఎలా వస్తుందో ఏంటి అనేది ఓకే సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఏ బిసిడి సో దీంట్లో ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్ అనేది కొంచెం చూడండి పెద్దగా ఉంది సో ఇవి పెద్దగా అంటే లెంత్ మనం కోల్చుకుంటే కాదు మనకు చూడగానే పెద్ద కనిపిస్తున్నాయి సో ఇక్కడ చూడండి బీతో పోల్చుకుంటే చాలా పెద్దగా డబ్ డబల్ వేరియేషన్లో ఉంది సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మాత్రానికి దీంట్లోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది సో ఇది లెంతీగా ఉన్న వాటికి ఫార్ములా సో ఇలాంటివి అన్నిట్లో అప్లై అవ్వు సో ఐ హోప్ మీకు అర్థమైన కోరుకుంటున్నాను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉన్నాయి ఒక టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి లెంత్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు టెన్ క్వశ్చన్స్లో ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ అనేవి మీకు సక్సెస్ ఛాన్స్ ఉంటాయి ఓకే సో కొన్ని కొన్నిసార్లు మీకు అనిపిస్తుంది లెంత్ అని సో అప్పుడు మీరు మీకు ఇంకా ఆప్షన్ లేదనుకుందాం ఆ టైంలో లెంత్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి ఓకే సో రైట్ ఆన్సర్ సో ఇలాగా సో కొన్ని కొన్నిసార్లు లెంత్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం బట్టి కూడా మీకు రైట్ ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇది ఒకటి చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి ఏ అండ్ బి కొంచెం లెంత్ తక్కువ ఉన్నాయి అండ్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి సి అండ్ డి వీటితో పోల్చుకుంటే ఏ అండ్ బితో పోల్చుకుంటే ఇవి లెంత్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో దీంట్లో ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది అగైన్ దీంట్లో బాగా పొడుగు ఉన్నది మాత్రం సెలెక్ట్ చేసుకోకండి అలా తప్పది సో దీంట్లో రెండిట్లో ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఈ క్వశ్చన్ ఏ సి కానీ డి కానీ మీకు ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ సంబంధించి కానీ లేకపోతే మీ నాలెడ్జ్ సంబంధించి కానీ ఏదైనా మీకు తెలిసింది ఉంటే అది అప్లై చేసి చూడండి అంతేకాని మళ్ళీ దీంట్లో లెంత్ వేస్ట్కి వెళ్ళకండి సో సి కానీ డి కానీ ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏతో బితో పోల్చుకుంటే కొంచెం పొడుగు ఉన్నాయి అలాగా ఓకే సో చెక్ చేద్దాం ఒకసారి సో దిస్ ఈజ్ ద అప్పుడప్పుడు లెంత్ కూడా మీరు ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి దాంట్లో మీకు ఆన్సర్ ఉన్న ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా స్టూడెంట్స్ వీడియోని లైక్ చేయండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు షేర్ చేయండి అండ్ కొంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ అడిగిన క్వశ్చన్కి ఏంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉంటే ఎలాగ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉంటే ఎలాగా అని మీరు ఆలోచించేటప్పుడు ఫస్ట్ మీరు క్వశ్చన్కి ఏది రిలేటెడ్గా ఉందో మీరు ఫస్ట్ గమనించండి సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ జనరల్గా ఇచ్చేసాడు వాడు క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ అది సో అది టూ కానీ త్రీ కానీ సింక్ అవుతుందా చూసుకోండి ఇంకొకటి లోవర్ హయ్యర్ ఇచ్చి పెట్టేసి టూ కానీ త్రీ కానీ ఆన్సర్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో టూలో మళ్ళీ ఏ ఆన్సర్ ఉంటుంది త్రీలో ఏ ఆన్సర్ ఉంటుంది అంటే క్వశ్చన్లో చెక్ చేయండి ఒకవేళ ఫోర్ ఉండొచ్చు కదా అంటే క్వశ్చన్లో మీకు లో వాల్యూస్ మెయింటైన్ చేస్తాను అనుకోండి అప్పుడు ఆన్సర్ హై వాల్యూలో ఉంటుంది ఒక క్వశ్చన్లో హై వాల్యూస్ మెయింటైన్ చేస్తాను అనుకోండి అప్పుడు ఆన్సర్ అనేది లో వాల్యూస్లో ఉంటుంది సో ఇదంతా మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రాక్టీసింగ్లోనే తెలుస్తుంది ఐ హోప్ మీ ఆన్సర్ మీకు ఎంతో వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బా